Buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal Hoy os traigo un kit de guardamanos tipo LVOA Es una copia de Langry Gun, es una copia china Nos lo ha traído un cliente junto con, el, con un M4 de WE, un gas blowback para montárselo Es una copia bastante aceptable por el precio que tiene, vale la mitad que el Angry Gun o sea, sale bastante baratito y los acabados no están nada mal no están nada mal el kit incluye el, el guardamanos lo tenemos delante los tres tornillos de soporte lleva dos Allen que van puestos aquí y uno ciego que es para centrarlo dos piecitas que son de aluminio muy pequeñitas, os las enseño que se colocan aquí en el rail y sirven para alinearlo con el upper, con el looper de la réplica y un tramo de paracord que dice que es paracord pero que yo creo que es un cordón de zapatos bastante cutre un color negro con, con dos cierres para los tuneos tactical la instalación de este guardamanos es muy sencilla el loop se instala directamente enroscado ya lo hemos apretado con grasa en el caso de este venía puesto con fijatornillos, nos ha costado Dios y ayuda a sacarlo, el que tenía puesto antes, se ponen con grasa para que entren bien. Y el montaje es bastante sencillo. Colocar las dos piezas aquí para alinearlo, ya lo he intentado hacer antes, es complicado meterlo sin que se salgan. Se caen cuando intentas meterlo porque entra bastante justito, ¿eh? Ahora lo veréis. Si soy capaz de colocarla. La verdad es que el guardamanos tiene un acabado bastante chulo, no tiene ninguna rebaba ni nada por el estilo. Y encaja muy bien. He hecho antes una especie de presentación con, de cómo quedaría y queda bastante bien en la réplica. En este caso esta pieza no quiere entrar, no sé por qué. Bueno, la pondremos luego. Os voy a enseñar de todas maneras un truco para alinear los guardamanos ahora a la hora de montarlos entra bastante justo prácticamente sin holgura y un truquito para alinear los guardamanos una vez que lo tienes puesto un visor en este caso es un visión king con una montura de la rue colocas el visor este va bastante justito a ver si es que no, no lo tengo abierto pones los cierres y con esto lo que consigues al sujetarlo con el rail es que quede perfectamente alineado lo colocamos bien en su sitio y ahora los tornillitos viene con sus dos llaves de Allen una para este tornillo ciego que es que el, el que evita que se gire, que, que se salga, perdón, de su posición, con este ya evitaríamos que se desplazara hacia adelante, y luego estos dos pequeños tornillos de Allen, que van aquí, son los que cierran el guardamanos, para que se mantenga su posición, fijo. bastante chulo este guardamanos no lleva sistema queimo lleva una serie de orificios con tornillos por si queremos colocar al, algún rail lo ponemos directamente atornillado raíles para accesorios este actuando la parte de arriba que ya tenemos el rail el picantini clásico de 20 milímetros la pieza que nos faltaba del cañón y ahora voy a buscar una más corta porque esta no sé a gusto del cliente, quizás sobresalga un poquito, pero queda todo perfectamente aliado, alineado, bastante chulo. No me parece mala compra por el precio que tiene, ya os digo, no es la original, pero si quieres ahorrar algo de dinerito, te sale por la mitad de precio. 
ya os haré una review completa de la réplica cuando la tenga terminada porque necesita mucha limpieza y muchos ajustes. Un saludo.